বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু এস এস ইজি এডুকেশন আমরা আজকে পড়ব কনস্টিটিউশনাল ল অফ ইউকে এবং ইউকে কনস্টিটিউশনের একটি পার্ট হচ্ছে জুডিশিয়ারি এবং সেই জুডিশিয়ারি আমরা আজকে পড়ব জুডিশিয়ারির হায়ার আর্কিটা আমরা আজকে দেখব এবং এর সাথে সাথে আমরা দেখব যে এই জুডিশিয়ারি ইউকে জুডিশিয়ারির ফিচার্সগুলো কি আর এই জুডিশিয়ারির রোল প্লাস আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ জাজেস জুডিশিয়াল রিভিউ বা সেপারেশন অফ পাওয়ার এগুলো আছে কি না ইউকে জুডিশিয়ারিতে এই বিষয়গুলো বলব তো চলো তাহলে আমরা জুডিশিয়ারিটা শুরু করি আমরা যে জিনিসটা প্রথমেই জানব ইউকে জুডিশিয়ারির সেটা হচ্ছে মিনিং অফ ইউকে জুডিশিয়াল সিস্টেম সো জুডিশিয়াল সিস্টেম বলতে আমরা কি বুঝি এটা খুবই ইজি এটা আসলে ইউকে জুডিশিয়াল সিস্টেমও যা আমাদের বাংলাদেশের জুডিশিয়াল সিস্টেমও তা কারণ আমরা কমন ল কান্ট্রিজ এবং সেই ক্ষেত্রে এখানে আমরা যে জিনিসটি দেখব এ জুডিশিয়াল সিস্টেম ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ দ্য গভর্নমেন্ট দ্যাট ইন্টারপ্রেটস এ লেজিসলেশন অ্যান্ড এনফোর্সেস দ্য ল অ্যান্ড দ্য জুডিশিয়ারি অলসো হ্যাজ দ্য পাওয়ার অফ জুডিশিয়াল রিভিউ হুইজ অ্যালাউস দ্য জাস্টিস অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট টু চেক দ্য কনস্টিটিউশনালিটি অফ দ্য লস অ্যান্ড উইদ ইন দ্য ইউকে দেয়ার আর থ্রি সেপারেট জুডিশিয়াল সিস্টেম ইন ওয়ান ইজ ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস and also in northern ireland and scotland so is have either have their own judiciary and uk supreme court is the last court of appeal for uk judiciary for all the three court system and is the main court that handles the constitutional issues also তাহলে আমরা জুডিশিয়াল সিস্টেমের মিনিং থেকে দেখলাম যে জুডিশিয়াল সিস্টেম হচ্ছে গভর্নমেন্টের একটি ব্রাঞ্চ এবং যা আসলে লেজিসলেশন অর্থাৎ আইন ইন্টারপ্রেট করে এবং ল এনফোর্স করে জুডিশিয়ারির আরও এই পাওয়ার ব্যতীত একটি গুরুত্বপূর্ণ পাওয়ার আছে আর সেটি হচ্ছে জুডিশিয়াল রিভিউ তো জুডিশিয়াল রিভিউয়ের মাধ্যমে কি করা হয় জুডিশিয়াল রিভিউয়ের মাধ্যমে অর্থাৎ ইট অ্যালাউস জাস্টিস অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট দ্যাট ইজ সুপ্রিম কোর্টের জাজরা কী করতে পারে তারা চেক করতে পারে কনস্টিটিউশনালিটি অফ দ্য ল দ্যাট ইজ এই লটা আসলে কনস্টিটিউশনের আলোকে সঠিক নাকি সঠিক না এই বিষয়টা বিচার করার ক্ষমতাকেই আমরা বলছি জুডিশিয়াল রিভিউ পাওয়ার রয়েছে জুডিশিয়াল সিস্টেমে সো উইদ ইন ইউকে দ্যাট ইজ আমরা যেহেতু ইউকে পড়ছি তো থ্রি সেপারেট আসলে জুডিশিয়াল সিস্টেম আছে ইংল্যান্ড ওয়েলস এবং নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড পাশাপাশি স্কটল্যান্ড তো এদের আবার আলাদা আলাদা জুডিসডিকশানস রয়েছে নাও ইউকে সুপ্রিম কোর্ট হচ্ছে লাস্ট কোর্ট যেখানে আমরা বলি যে এটি হচ্ছে লাস্ট কোর্ট অফ আপিল নাও রোল অফ দ্য জুডিশিয়ারি ইন দ্য ইউকে সো অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য থ্রি ব্রাঞ্চেস অফ দ্য গভর্নমেন্ট ইন দ্য ইউকে ইজ দ্য জুডিশিয়ারি সো জুডিশিয়ারি কী করে আসলে এটি এক্সিকিউটিভ এবং লেজিসলেটিভ যে ব্রাঞ্চ রয়েছে তার পাশাপাশি আসলে লকে আফহোল্ড করবার জন্য কাজ করে যায় এবং জুডিশিয়ারির যে রোল সেটা হচ্ছে লস যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে প্রপারলি ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে কি না সেটা এনশিওর করা এবং ইট ডাজ দিস বাই ইন্টারপ্রেটিং দ্য ল and then enforcing it. আর এই কাজটি করে জুডিশিয়ারি কীভাবে প্রথমত এটি লটাকে ইন্টারপ্রিট করে এবং তারপর এটি কীভাবে এনফোর্স মানে এনফোর্স করে অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট রোল অফ ইউকে জুডিশিয়ারি ইজ হুইচ উই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড দ্যাট ইজ জুডিশিয়াল রিভিউ আর এই জুডিশিয়াল রিভিউ আমরা আগেই জানলাম যেটি অ্যালাউ করে কোর্টকে যে কোর্ট কি করে টু রিভিউ এ ডিসিশন অফ দ্য অ্যাকশন বাই এ পাবলিক বডি সাচ অ্যাজ গভর্নমেন্ট এজেন্সি অর লোকাল অথরিটিজ and can overturn the decision if it so ei khetre court ki kore court kono public body ba government agency r kono rules ba kono decision review kore dekhte pare ebong jodi eti shothik na hoy that is it if it was made illegally jodi eta illegally kora hoy tale kintu eta she overturn kore dite pare othoba the proper procedure was not followed that is decision ta grohon korte gele je procedure ta grohon korbar kotha chilo ba follow korbar kotha chilo jodi shei procedure ta follow kora na hoy tahole o kintu eti বাতিল করে দিতে পারে অর ইট ওয়াজ ইরাশনাল অথবা এমন কোনো একটা ডিসিশান গভর্নমেন্ট বডি পাস করেছে যেটা র্যাশনাল নয় ইফ ওয়ান অফ দিস রিজনস ইজ ফাউন্ড দেন দ্য কোর্ট মে স্ট্রাইক ডাউন দ্য ডিসিশান হুইচ মে মিন দ্যাট দ্য পাবলিক বডি নিডস টু মেক এ নিউ রুলিং তার মানে এইটাকে তখন কিন্তু স্ট্রাইক ডাউন মানে স্টপ করে দেয় এবং পাবলিক বডি 
প্রয়োজন যে তখন তারা নতুন করে রুলিংটাকে দেবে দ্য কোর্ট ক্যান নট ওভার টার্ন প্রাইমারি লেজিসলেশন বাট ইট ক্যান কোয়াশ দ্য সেকেন্ডারি লেজিসলেশন এই ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে প্রাইমারি লেজিসলেশন কোনগুলো যেগুলোকে ওভারটার্ন করতে পারে না বাট সেকেন্ডারিগুলোকে পারে প্রাইমারি লেজিসলেশন ইজ দ্য লেজিসলেশন দ্যাট গোজ থ্রু দ্য বিলিং প্রসেস ইন দ্য পার্লামেন্ট টু ক্রিয়েট অ্যান অ্যাক্ট অফ দ্য পার্লামেন্ট অ্যান্ড সেকেন্ডারি লেজিসলেশন ইজ ওয়েন স্মল চেঞ্জেস আর মেড টু দিস অ্যাক্ট অ্যান্ড আর ইউজুয়ালি ডান বাই দ্য মিনিস্টার্স ইন ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়ার্ল্ডস জুডিশিয়াল রিভিউ ইজ মেইনলি আন্ডারটেকেন বাই দ্য হাই কোর্টস অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কোর্ট ইন স্কটল্যান্ড ওর আউটার হাউস অফ দ্য কোর্ট অফ দ্য সেশন ইজ দ্য কোর্ট দ্যাট হিয়ার্স জুডিশিয়াল রিভিউ কেসেস দ্য হাই কোর্ট ইন নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড অলসো আন্ডার টেক্স জুডিশিয়াল রিভিউ অ্যান্ড অফ কোর্স দ্য ইউকে সুপ্রিম কোর্ট উইল অলসো টেক অন জুডিশিয়াল রিভিউ ফল অল থ্রি সিস্টেমস স্পেশালি ওয়েন ইট হ্যাজ ইম্পর্টেন্ট কনস্টিটিউশনাল ইমপ্লিকেশনস সাচ অ্যাজ হিউম্যান রাইটস কেসেস সো ইংল্যান্ড ওয়েলস আমরা দেখলাম জুডিশিয়াল রিভিউ সাধারণত হাই কোর্টস অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যে কোর্টটি রয়েছে সেটি গ্রহণ করে স্কটল্যান্ড এবং আউটার হাউস অফ দ্য কোর্টের ক্ষেত্রে যদি ওটি ডিফারেন্ট তো হাইকোর্ট সাধারণত ইংল্যান্ডের এ ধরনের কেসগুলো অর্থাৎ জুডিশিয়াল রিভিউয়ের থ্রি সিস্টেমের কেসগুলোই সে ডিল করে থাকে হাইকোর্ট এবং সাধারণত হিউম্যান রাইটস কেসেস বা কনস্টিটিউশনাল ইমপ্লিকেশনস এগুলো সাধারণত হাইকোর্টে ডিল করে থাকে এখন আমরা দেখব ইউকে কোর্টের ফিচার্সগুলো সো ফিচার্স অফ দ্য ইউকে জুডিশিয়াল সিস্টেম জুডিশিয়াল সিস্টেমের ফিচার্সগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম যেটি তোমাদেরকে বললাম যে কমন ল সো দেয়ার আর সেভারাল ইম্পর্টেন্ট ফিচার্স অফ ইউকে জুডিশিয়াল সিস্টেম অ্যান্ড দোজ আর কমন ল সিভিল রাইটস ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যান্ড নিউট্রালিটি দ্য রুল অফ ল অ্যান্ড দ্য জুডি সিস্টেম সো মেইনলি ইউকে জুডিশিয়াল সিস্টেমটা হচ্ছে কমন ল সিস্টেম অ্যান্ড কমন ল ইজ দ্য ল ক্রিয়েটেড বাই দ্য সিনিয়র জাজেস অ্যাজ দে অ্যাপ্লাই লিগাল প্রিন্সিপালস অ্যান্ড ডেভেলপ প্রেসিডেন্টস ফর সিচুয়েশনস where the statute law is the is vague or does not exist if parliament were to develop legislation which contradicts the common law then the acts of parliament would always take precedence ওভার কমন ল সো এখানে যেটা বলতেছে যে কমন ল আসলে কি কমন ল এই ফিচারটা কি তো কমন ল ইটস ক্রিয়েটেড বাই সিনিয়র জাজেস এটা সিনিয়র জুডিশিয়ারি কর্তৃক আসলে সৃষ্টি এবং লিগাল প্রিন্সিপালস অ্যাপ্লাই করে সাধারণত জাজরা এটা ডেভেলপ করে এবং বলছে যে ইট ডেভেলপ প্রিসিডেন্টস ফর সিচুয়েশনস অর্থাৎ এটি কিছু নজি সৃষ্টি করে আর অন্যদিকে স্ট্যাটিউট ল বলছে যে এটা কিন্তু ভেগ এবং যদি স্ট্যাটিউট ল এক্সিস্ট না করে এবং স্ট্যাটিউট ল যদি ভেগ হয় ইন দ্যাট কেস কি হয় ইন দ্যাট কেস আসলে কমন ল ডেভেলপ করে সো এটা আমি আর একবার বলছি যে কমন ল সাধারণত সিনিয়র জাজদের দ্বারা তৈরি হয় এবং এটা লিগাল প্রিন্সিপালস বা কোনো প্রেসিডেন্ট ডেভেলপ করে কখন কোথায় যেখানে আসলে স্ট্যাটিউট ল অনেক ভেগ বোঝা যাচ্ছে না অথবা স্ট্যাটিউট ল নাই সেই জায়গাগুলোতে এটি ডেভেলপ করে এবং বলছে যদি পার্লামেন্ট কখনো কোনো লেজিসলেশন ডেভেলপ করে যেটা কমন লয়ের সাথে কনরাটিক করছে তাহলে পার্লামেন্টের যে আইনটা পাশ করা হলো এটাই প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ এটাই কিন্তু প্রাধান্য পাবে এটাই বলছে তার মানে কি যেখানে ল নাই যেখানে কোনো রকম কোনো ব্যাখ্যা নাই সেখানে কোর্টের নজির বা কোর্টের যে কেস ল যেটা অর্থাৎ কমন ল সেটা চলবে কিন্তু যদি পার্লামেন্টারি ল থাকে তাহলে পার্লামেন্টারি ল আর পার্লামেন্টারি ল যদি আবার পরবর্তীতে পাশ করা হয় এবং সেটা যদি এরকম কোনো জাজের বা রুলিংসের সাথে যদি কন্ট্রাডিক্ট হয় তাহলে পার্লামেন্টারি যে লটা রয়েছে সেটি প্রিভেল করবে দেন সিভিল রাইটস ইন কেস অফ দ্য সিভিল রাইটস এই ফিচারটা বলতে গেলে এভরি ওয়ান ইন দ্য কান্ট্রি হ্যাজ সার্টেন রাইটস দ্যাট আর এন টাইটেল টু রিগার্ডলেস অফ দেয়ার সোশ্যাল স্ট্যাটাস সিভিল রাইটস প্রোভাইড এ লেভেল অফ ফ্রিডম টু এভরি ইন্ডিভিজুয়াল উইদ ইন দ্য কান্ট্রি এক্সাম্পল অফ দিস রাইটস আর দ্য রাইট টু লাইফ ফ্রিডম অফ রিলিজিয়ান ফ্রিডম ফ্রম ডিসক্রিমিনেশন দিস সিভিল রাইটস আর পার্ট অফ ইউকে কনস্টিটিউশনস অলসো অ্যান্ড কনস্টিটিউশনাল ল অলসো সাচ আর সেফ গার্ডিং দিস রাইটস ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ ইউকেস জুডিশিয়াল সিস্টেমস principles and the supreme court and high court are responsible for these so civil rights in case of civil rights amra dekhte si je ei deshe shobai kichu kichu odhikar ache je odhikar gulo lab kore ba desh theke claim korte pare tader social status jetai hok na keno 
সো সিভিল রাইটস আসলে কোনো ব্যক্তির ফ্রিডম বা প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়াল যারা এই কান্ট্রির মধ্যে থাকে সেই তাদের ফ্রিডমটা নিশ্চিত করে এবং উদাহরণস্বরূপ এখানে বলছে দেখো যে রাইট টু লাইফ যেটা রয়েছে বা ধর্মের অধিকার বা ডিসক্রিমিনেশন করা হবে না যে অধিকারগুলো এগুলোকে আসলে সিভিল রাইটস বলে তো এই সিভিল রাইটসগুলো হচ্ছে কনস্টিটিউশনাল লয়ের অংশ এবং এই রাইটসগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া বা প্রোটেক্ট করাও হচ্ছে ইউকে যে জুডিশিয়াল সিস্টেম রয়েছে সেই জুডিশিয়াল সিস্টেমের একটা প্রধান বা তারা প্রাধান্য দিয়ে থাকে নেক্সট ফিচারটি হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যান্ড নিউট্রালিটি এ কর্নার স্টোন অফ ইউকে কনস্টিটিউশন ইজ দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ দ্য জুডিশিয়ারি এবং এটা হচ্ছে ইউকে সংবিধানের একটা বৈশিষ্ট্য যে এরা জুডিশিয়ারিকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট করবে মানে স্বাধীনতা দেবে দিস মিন্স দ্যাট দ্য জুডিশিয়ারি ক্যান নট বি ইনফ্লুয়েন্স বাই দ্য আউটসাইড প্রেশারস লাইক ওয়েল দি লাইট পিপল পলিটিশিয়ান্স দ্য মিডিয়া অর দ্য গভর্নমেন্ট তার মানে জুডিশিয়ারিকে কেউ ইনফ্লুয়েন্স করতে পারবে না নিউট্রালিটি ইজ অলসো অ্যান ইম্পর্টেন্ট প্রিন্সিপাল অ্যাজ দ্য জাজ ইজ মাস্ট বি অ্যাবল টু ডিসাইড কেসেস বেসড সোললি অন দ্য ফ্যাক্টস প্রেজেন্টেড টু দ্যাম অ্যাকর্ডিং টু দ্য ল নট দেয়ার ওন ওপিনিয়ন দিস two traits are important because they guarantee that everyone receives a fair trial and that people have faith in the legal process and then the third one a uh, fourth one is the rule of law the rule of law is the defining principle of uk's unwritten constitution it implies that no one is above the law and that the laws apply applies equally to every individual and that no one can be punished without a trial and this principle is one of the basis of uk judiciary and has history historically been defined by the judiciary through the common law so independence and neutrality er khetre ami neutrality er khetre ami jani prothom ta tumra buje gecho je judiciary eder independent ebong ei khetre karo kono hastokhep cholbe na ar neutrality er khetre bolche je etao ekta guruttopurno principles ebong ekhane judge ra jokhon case decide kore ar ki kono case then dara kintu solely je fact ta tader ke present kora hoy oi fact er upore bhitti kore tara rai ba tader opinion diye thake সো এই ক্ষেত্রে বলছে যে দুইটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট দে গ্যারান্টি দ্যাট এভরি ওয়ান রিসিভস এ ফেয়ার ট্রায়াল প্রথমত যে তারা গ্যারান্টি দেয় যে সবাই যেন ফেয়ার ন্যায় বিচার পায় অ্যান্ড পিপল হ্যাভ ফেইথ অন দ্য লিগাল প্রসেস এবং জনসাধারণের যেন লিগাল প্রসেসের উপরে একটা ফেইথ থাকে অ্যান্ড আমরা যেটা বলতেছি রুল অফ ল রুল অফ ল হচ্ছে ইউকে কনস্টিটিউশনের আনরিটেন কনস্টিটিউশনের হচ্ছে ডিফাইন প্রিন্সিপাল এবং এই থেকে আমরা বুঝি যে যে ল বা যে ল অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে সেটা ইকুয়ালি টু এভরি ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং সেখানে কোনো ব্যক্তি ট্রায়াল ব্যতীত তাকে পানিশ করা যাবে না এবং এই যে প্রিন্সিপালটা অর্থাৎ রুল অফ ল এটাই কিন্তু ইউকে জুডিশিয়ারির বেজ এবং কমন ল কিন্তু এটাকেই অর্থাৎ জুডিশিয়ারি কিন্তু এটাকেই ডিফাইন করে বা ব্যাখ্যা করে বারবার অ্যানাদার ওয়ান ফিচার ইজ জুরি সিস্টেম লাস্টলি দিস প্রিন্সিপাল দ্যাট এনি ওয়ান অ্যাকিউজড অফ এ ক্রাইম হ্যাজ দ্য রাইট টু এ জুরি ট্রায়াল অ্যান্ড টুয়েলভ র্যান্ডমলি সিলেক্টেড ইন্ডিভিজুয়ালস আর চুজেন টু হেয়ার ইভিডেন্স ইন এ কেস অ্যান্ড ডিসাইড দ্য আউটকাম অফ দ্য ফ্যাসিলিটেড দিস দ্য ইউ কে অনলি হ্যাজ দ্য জুরিজ ইন দ্য কেস অফ ক্রিমিনাল ট্রায়ালস ফ্রম দ্য কাউন কোর্ট লেভেল অর অ্যাভাব ইন ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস অ্যান্ড নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড অর দ্য শেরিফ কোর্ট টু অ্যাভাব ইন স্কটল্যান্ড হাওয়ার মোস্ট সিভিল ট্রায়ালস ডাজ নট হ্যাভ জুরিজ সো ইউকে ট্রায়াল সিস্টেমের অন্যতম ফিচার হচ্ছে যে এরা জুরি সিস্টেমে বিচার করে এবং সেখানে প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়ালের কেস বারো জন জাজেস হিয়ারিং করে এবং সেই ক্ষেত্রে বলছে যে ক্রিমিনাল কেসের ক্ষেত্রে অফ কোর্স ক্রাউন কোর্ট লেভেল বা অ্যাভাব লেভেলে ইংল্যান্ড ওয়েলস এবং নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে রয়েছে আর স্কটল্যান্ডের ক্ষেত্রে যে শেরিফ কোর্ট রয়েছে সেই শেরিফ কোর্ট থেকে জুরি ব্যবস্থা প্রচলিত আছে এখন আমি খুবই সংক্ষেপে আসলে ইউকে জুডিশিয়াল সিস্টেমের একটা হিস্ট্রি বলবো আসলে এই হিস্ট্রিটা স্পেসিফিক্যালি আমি কিছু সাল এখানে উল্লেখ করব তো জুডিশিয়াল সিস্টেম সাধারণত বলা হচ্ছে যে স্পেসিফিক্যালি বা ইনিশিয়াল যেটা এটা ছিল যে মোনার্ক অর্থাৎ ইউকে যে রাজতন্ত্র ছিল অ্যান্ড দেয়ার অ্যাডভাইজার্স ওভার দ্য সেঞ্চুরিজ এটা আস্তে আস্তে এক্সপ্যান্ড হয়েছে এবং পিপলের নিডগুলোকে ফুলফিল করার চেষ্টা করেছে কনসিকুয়েন্টলি আমরা যদি ইউকে জুডিশিয়াল সিস্টেমের হিস্ট্রিটা দেখি তাহলে এটা হচ্ছে অনেক কমপ্লেক্স একটা হিস্ট্রি 
এবং এই টাইম লাইনের মধ্যে যে টাইম লাইনটা এখন আমরা বলবো এটা এতে তোমরা আসলে কি বুঝতে পারবা যে কিভাবে ইউকে জুডিশিয়ারিটা ডেভেলপ করেছে অ্যান্ড নট আদার রিলস ইন দ্যাট কেস ওয়ান থাউজেন্ড অ্যান্ড সিক্সটি সিক্স ইয়ার্স লোকাল কোর্টস প্রিজাইডেড ওভার বাই এ লর্ড একজন লর্ড লোকাল কোর্ট প্রিজাইড করতেন ট্রায়াল বাই অর্ডিয়াল ওয়াজ দ্য কমন ওয়ে টু ডিটারমাইন ইনোসেন্স অর গিল্ড অডি অডিয়াল ট্রায়ালটা ছিল যে তারা আসলে অপরাধী নাকি তারা গিল্টি অর্থাৎ ভাগ্য পরীক্ষা যেটা বাই দ্য এন্ড অফ টুয়েলথ সেঞ্চুরি ট্রায়াল বাই অডিয়াল ওয়াজ অ্যাবোলিস্ট এবং বারো সেঞ্চুরিতে কিন্তু ট্রায়াল বাই অডিয়াল অ্যাবোলিস্ট হয়ে গেছে এবং এইটা কেন প্রচলিত ছিল অনেক সময় এটা অনেকের ক্ষেত্রেই হয় দেখো যে আমরা বলি না যে আমরা একটা বাটি চালান দেব এই বাটিটা যার কাছে যাবে ধরবো যে সে চুরি করেছে তার মানে কি এটা লাক এইটাকে আমরা বলছি যে ট্রায়াল আমরা এখানে জাজমেন্টটা দিলাম কি তোমার লাকের উপরে ভিত্তি করে তো এরকম তাদের একটা ডিটারমিনান্ট ছিল যে যার ভাগ্য বলবে যে ঠিক আছে তোমার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে বা ভাগ্য বলে দেবে তুমি চোর নাকি চোর না তুমি অপরাধী নাকি অপরাধী না এগারোশো ছেষট্টি সালে এইজেস অব দ্য ক্লারেডন অর্ডার্স জাজেস নট অন দ্য কিংস বেঞ্চ টু ট্রাভেল দ্য কান্ট্রি টু ডিসাইড দ্য কেসেস তো এগারোশো ছেষট্টিতে ডেভেলপমেন্টটা কী হলো ওই সময় বলছে যে অ্যাজ এ স্কেলেড্রন অর্ডার্স তারা কিং বেঞ্চের একটা অংশ ছিল তারা কি করত তারা ইউকেতে আসলে ট্রাভেল করত বিভিন্ন ধরনের কেস ডিসাইড করার জন্য দেন এগারোশো আটাত্তর অরিজিন অব দ্য কোর্ট অফ কমন প্লিজ ওয়াজ ক্রিয়েটেড ওয়েন হেনরি টু চুজ টু ক্লার্গি মেম্বার্স অ্যান্ড থ্রি লে পিপল ফ্রম হিজ পার্সোনাল হাউস হোল্ড টু হেয়ার কমপ্লেন্টস নাও বলছে যে কোর্ট অফ কমন প্লিজ সর্বপ্রথম এগারোশো আটাত্তর সালের ঘটনা সেই সময়টা ক্রিয়েট হয় যখন কিং হেনরি টু উনি কী করলেন উনি দুজন ক্লার্ক টাইপ মেম্বার এবং দুজন লে পিপলকে রাখলেন যে তোমরা বিভিন্ন ধরনের হাউস হোল্ড ব্যক্তিদের যে কমপ্লেন আমার কাছে আসে এগুলো তোমরা শুনবে বারোশো পনেরো সাল কিং ইজ ফোর্স টু সাইন দ্য ম্যাগনা কার্টা হুইস ইস্টাবলিশ দ্য রাইট টু ডিউ প্রসেস সো বারোশো পনেরো এই সালটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই যে ম্যাগনা কার্টা নামক যে চুক্তিটা হলো এখানে কিন্তু ডিউ প্রসেস অফ ল ইস্টাবলিশ হলো যে তুমি কিং কিন্তু তোমাকেও আইনের অধীনে কাজ করতে হবে বারোশো সতেরো ফার্স্ট প্রফেশনাল জাজেস অ্যান্ড ম্যাজিস্ট্রেট ওয়ার ক্রিয়েটেড সো ইন দ্য টুয়েলভ অফ সেভেন্টিন ফার্স্ট ইন ইউকে দ্য প্রফেশনাল জাজেস অ্যান্ড ম্যাজিস্ট্রেট ওয়ার ক্রিয়েটেড প্রফেশনাল অ্যান্ড টুয়েলভ এইটি ফাইভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টস ওয়ার ক্রিয়েটেড অ্যান্ড দেন থার্টিন ফর্টি সিক্স জাজেস মেড নট টু অ্যাকসেপ্ট এনি ব্রাইভস টু অর গিফট বাই পার্টিজ ইন লিটিগেশন জুডিশিয়াল স্যালারিজ ওয়ার ইনক্রিজ টু প্রিভেন্ট ব্রাইভ টেকিং সো বিফোর দ্যাট ব্রাইভ টেকিং ওয়াজ অন গোয়িং বাট ইন থার্টিন ফর্টি সিক্স জাজদেরকে বলা হলো যে তোমরা কোনো রকম গিফট বা ব্রাইভ নিবে না এবং তোমাদের জুডিশিয়াল স্যালারি বাড়িয়ে দেওয়া হলো পনেরোশো তেত্রিতে তেত্রিশে গিয়ে কী হলো দ্য চার্চ অফ ইংল্যান্ড ইজ ফর্মড হুইচ গিভস দ্য কিং অলমোস্ট অ্যাপসোলুট পাওয়ার পনেরোশো তেত্রিশে গিয়ে আবার একটু ডিফারেন্ট হলো সেখানে চার্চ অফ ইংল্যান্ড প্রতিষ্ঠা করা হলো এবং বলা হলো যে কিংকে অ্যাপসোলুট পাওয়ার দেওয়া হলো এখানে ষোলোশো একান্ন সাল কিং ইজ রিপ্লেস ডিউরিং দ্য ইংলিশ সিভিল ওয়ার পার্লামেন্ট ইজ গিভেন এক্সিকিউটিভ অথরিটি অ্যান্ড সিক্সটিন সিক্সটি দ্য মোনার্কি ওয়াজ রেস্টোর্ড বাট পার্লামেন্ট রিটেন্ড এক্সিকিউটিভ অথরিটি ষোলোশো একান্ন বলছে যে ইংলিশ সিভিল ওয়ারের সময় কিং রিপ্লেসড হলো এবং সেই ক্ষেত্রে পার্লামেন্টকে এক্সিকিউটিভ ক্ষমতা দেওয়া হলো ষোলোশো ষাটে আবার কি করা হলো যে ঠিক আছে মোনারকে অর্থাৎ রাজতন্ত্রে আবারও কিং আসলো মানে কিংকে আবারও বসানো হলো সেই ক্ষেত্রে পার্লামেন্টকে বলা হলো যে ঠিক আছে পার্লামেন্ট একটা এক্সিকিউটিভ অথরিটি হিসেবে থাকবেই আঠারোশো তিয়াত্তর দ্য জুডিকেচার অ্যাক্ট মার্চড কমন ল অ্যান্ড ইকুইটি জুডিকেচার অ্যাক্ট কমন ল এবং ইকুইটি ইমার্চ করলো মানে এনহ্যান্স করলো ইকুইটি ইজ দ্য সুপ্রিম রুল অফ ল সেই ক্ষেত্রে ইকুইটিকে তারা সুপ্রিম রুল অফ ল হিসেবে মানল উনিশশো ছাপ্পান্নতে বলা হচ্ছে দ্য ক্রাউন কোর্ট ওয়াজ ইস্টাবলিশড ইন লিভারপুল অ্যান্ড ম্যানচেস্টার উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে লিভারপুল এবং ম্যানচেস্টারে ক্রাউন কোর্ট এস্টাবলিশড করা হলো উনিশশো ছেষট্টি থেকে সিক্সটি নাইন রয়্যাল কমিশন রিওয়ার্ড অ্যাসাইজ আউট অব দ্য লিগাল সিস্টেম ক্রিয়েটিং এ নিউ ফর্ম অফ দ্য ক্রাউন কোর্ট অ্যান্ড নাইনটিন সেভেন্টি দ্য কোর্টস অ্যাক্ট নাইনটিন ওয়াজ পাস টু রি অ্যাফর্ম হোয়াট দ্য রুলস অফ ইচ ইন্ডিভিজুয়াল কোর্ট ইন ইউকে আর সো কোন কোর্টের কোন রোল যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে এটা নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান দ্য কোর্টস অ্যাক্টেই দেখতে পাবো 
1973 ব্রিটেন জয়েন্স দা ইইউ উনিশশো সাল ব্রিটেন ইউইউএ ইউএ জয়েন করল অ্যান্ড সার্টেন এরিয়াজ অব ইউকে মাস্ট ফলো ইউ লজ অর লিভ দ্য ইউনিয়ন দেন টু থাউজেন্ড ফাইভ দ্য কনস্টিটিউশনাল রিফর্ম অ্যাক্ট ওয়াজ পাসড অ্যান্ড দ্য ক্যাপাসিটি অব দ্য লর্ড চ্যান্সেলার্স অফিস ওয়াজ মডিফাইড দ্য সুপ্রিম কোর্ট ওয়াজ ক্রিয়েটেড অ্যান্ড দ্য হাউস অব লর্ডস অ্যাপিলেট পাওয়ার ওয়াজ অ্যাবলিসড সো সুপ্রিম কোর্ট তৈরি করা হলো এবং হাউস অফ লর্ডসের অ্যাপিলেট পাওয়ারকে শেষ করে দেওয়া হলো টু থাউজেন্ড নাইন দ্য হাউস অফ লর্ড ইজ রিপ্লেসড বাই দ্য সুপ্রিম কোর্ট সো দুই হাজার নয় সালে সুপ্রিম কোর্টকে পুরোপুরি হাউস অফ লর্ডসের জায়গায় রিপ্লেস করা হলো এবং দিস ক্রিয়েটস এ সেপারেট দ্যাট ইজ সেপারেশন বিটুইন দ্য লেজিসলেচার অ্যান্ড দ্য জুডিশিয়ারি সো এই ক্ষেত্রে যখন হাউস অফ লর্ডসকে সুপ্রিম কোর্টে রূপান্তর করা হইল বা রিপ্লেসড করা হলো দেন টোটালি এদের দেখো সেপারেশন অফ লেজিসলেচার জুডিশিয়ারি থেকে লেজিসলেচারকে একেবারেই আলাদা করা হলো দেন টোয়েন্টি টোয়েন্টি অল নোজ দ্যাট ব্রেক্সিট ইটস ইজ ইমপ্লিমেন্টেড ইন ইউকে অ্যান্ড জুডিশিয়ারি রিমুভস এনি ইনফ্লুয়েন্সেস অফ ইউ লস সো নাও দেয়ার ইজ নো influences of EU, EU laws on the judiciary after 2020s. The hierarchy of the courts. So, I can see that the history is very important. So, I can see that the UK court is hierarchy. I can see that the history is very important. The House of Lords is totally replaced by the Supreme Court. So, the court system of England and Wales, it can be considered as consisting of total five levels first level is the supreme court formally the house of lords it was before that is formally uh, formally and then the judicial committee of the privy council the court of appeal high court crown court and uh, county court magistrate court and tribunal service so five stages first one in magistrate then we will remain crown court high court three court of appeal four and the supreme court that is the judicial committee of privy council and supreme court this is the in the five stages so this is the hierarchy of the court of uk যদি তোমরা এই হায়ারকির স্ল্যাবটা সুন্দর করে দেখো দেখো এখানে সুন্দর করে বলা আছে প্রথমত দ্য সুপ্রিম কোর্ট দ্য ফাইনাল কোর্ট অফ আপিল ফর অল ইউনাইটেড কিংডম সিভিল কেসেস অ্যান্ড ক্রিমিনাল কেসেস ফ্রম ইংল্যান্ড ওয়ালস অ্যান্ড নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড অ্যান্ড দেন দ্য কোর্ট অফ আপিল ক্রিমিনাল ডিভিশন আপিলস ফ্রম দ্য ক্রাউন কোর্ট সিভিল ডিভিশন আপিলস ফ্রম দ্য হাই কোর্ট ট্রাইব্যুনালস অ্যান্ড সার্টেন কেসেস ফ্রম দ্য কাউন্টি কোর্ট দেন কোর্ট অফ আপিল আফটার দ্যাট হাইকোর্ট অ্যান্ড হাইকোর্টের ক্ষেত্রে এইখানে গিয়ে তোমাদের একটু বুঝতে হবে হাইকোর্টের ক্ষেত্রে দেখো এখানে তিনটা ভাগ আছে এই সবই কিন্তু হাইকোর্টের অংশ কুইন্স বেঞ্চ ডিভিশন দেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কোর্ট ফ্যামিলি ডিভিশন ডিভিশনাল কোর্ট অ্যান্ড দেন চ্যান্সারি ডিভিশন ডিভিশনাল কোর্ট এভাবে তিনটা ভাগ আছে এবং এরপর দেখো এইখানে চ্যান্সারি ডিভিশন বা ডিভিশনাল কোর্ট এই এই প্রান্তটাকে বা এই অংশটাকে আবার কাউন্টি কোর্ট এবং ট্রাইব্যুনালস আর এইদিকে হচ্ছে ক্রাউন কোর্ট এবং ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এই সাইডে এবং এইখানে একটা তীর দিয়ে সুন্দর করে বলা আছে যে ক্রাউন কোর্ট তারপরে চলে যাবে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কোর্ট ওকে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এটাও চলে যাবে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কোর্ট দেন কুইন্স বেঞ্চ অফ ডিভিশন থেকে তার হায়ার অথরিটি অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টে আপিল চলে যাবে আবার এখানে দেখো কাউন্টি কোর্টের ক্ষেত্রে কাউন্টি কোর্টের এই দিক দিয়ে দুটা স্ট্রিম সে এই দিক দিয়ে ডিভিশনাল অর্থাৎ ফ্যামিলি কোর্টের এই দিক দিয়েও যেতে পারে আবার এই দিক দিয়ে কোর্ট অফ আপিল অর্থাৎ সিভিল ডিভিশনে তার এন্ট্রি হতে পারে ট্রাইব্যুনাল হিয়ার আপিলস ফ্রম দ্য ডিসিশন অর ইমিগ্রেশন সোশ্যাল সিকিউরিটি চাইল্ড সাপোর্ট অ্যান্ড পেনশন ট্যাক্স ল্যান্ডস এটসেট্রা রিগার্ডিং ম্যাটার এবং এই ক্ষেত্রে এটাও কোথায় চলে যায় ডিভিশনাল কোর্ট বা ফ্যামিলি ডিভিশনের এই দিকে যায় আবার কোর্ট অফ অ্যাপিলের আপিল চলে যায় এরকম করে কিন্তু স্ট্রিমটা সুন্দর করে এই যে আমরা বলি ডায়াগ্রাম ডায়াগ্রামে বুঝায় দেওয়া হয়েছে এখন এই ডায়াগ্রামটাই আমরা ভেঙে ভেঙে পড়ব মানে সিঙ্গল সিঙ্গল করে পড়ব প্রথমত আমরা পড়ব সুপ্রিম কোর্ট ফর্মালি দ্য হাউস অফ লর্ডস অর্থাৎ প্রিভিয়াস লেটার ছিল হাউস অফ লর্ডস ইন টু থাউজেন্ড নাইন দ্য সুপ্রিম কোর্ট রিপ্লেস হাউস অফ লর্ডস অ্যাজ দ্য হাইয়েস্ট কোর্ট ইন ইংল্যান্ড ওয়ালস অ্যান্ড দ্য নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড অ্যাজ উইথ দ্য হাউস অফ লর্ডস দ্য সুপ্রিম কোর্ট হেয়ার্স দ্য আপিলস ফ্রম দ্য কোর্ট অফ আপিল তাহলে সুপ্রিম কোর্ট ইট হেয়ার্স আপিল ফ্রম দ্য কোর্ট অফ আপিল অ্যান্ড দ্য হাই কোর্ট 
only in exceptional circumstances. So exceptional circumstances are the high court of appeal. Otherwise, naturally, the court of appeal is the regular appeal. It also here appeal from the inner house of the court of the session in Scotland. So Scotland is the court of appeal. 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 अपील शुने निकाले पांच जन जाज आर प्रीवियसली चिलो लॉट्स ऑफ अपील इन ऑर्डिनरी एंड लॉ लॉर्ड्स बट दे आर कैन बी एस मिनी एस ऑफ नाइन सो इखाने आश्चर्य बोलते हैं एस मिनी एस जो तो जन होते पारे बट नॉर्मली पांच जन जस्टिस मिले अपील शुने निकाले थाके कोर्ट ऑफ अपील दा कोर्ट ऑफ अपील कंसिस्ट � to the Supreme Court, आर बार-बार बोलते भालो लग से ना जब formerly चिलो House of Lords, so Court of Appeal एक दो इटा division आते हैं, एक टा होते हैं criminal division एवं आर एक टा होते हैं civil division। तार माने कि criminal case गुलो रापील शुन्बे criminal division, civil case एर रापील शुन्बे civil division, आर Court of Appeal एक decision अब रापील करा जावे को था है highest court जेटा Supreme Court शेखने Civil Division. The Civil Division of the Court of Appeal hears appeal concerning appeal law and family justice from High Court, from tribunals, and certain cases from County Court. Civil Division is the Court of Appeal is Civil Division. The Court of Appeal is the Court of Appeal is the Civil Law and Family Justice, High Court, and the Court of Appeal is the Court of Appeal, the County Court is the Court of Appeal. Criminal Division is the Criminal Division of the Court of Appeal hears appeals, of course, from the Crown. क्राउन कोर्ट कारण क्राउन कोर्ट हम क्रिमिनल कोर्टर केसगुल एंट्री दें हाई कोर्ट हाई कोर्ट कन्सिस अफ थ्री डिविसन्स द चैंसरि डिविसन फैमिली डिविसन एंड द कूंस बेच डिविसन यार मन रखते बोल जो हाई कोर्ट आसले थ्री डिविसन रही है चैंसरि डिविसन फैमिली डिविसन और कूंस बेच डिविसन और हाई कोर्टर डिसिशनगुलो अपील करा जाए सीविल डिविसन अब द कोर्ट अफ आपीले सो डिसन अब हाई कोर्ट इट मे बी आपिल्ड टू दिविल डिविसन अब द कोर्ट हाई कोर्टर डिसिशनगुल आपिल सीविल डिविसन अब द कोर्टे चले जाए दें चान्सरि डिविसन दैट इज जे भागटा देखल अर्थात ये हाई कोर्टर क्षेत्र में थ्री डिविसन देखल चान्सरि डिविसन दैट इज फैमिली क्यूंस बेच डिविसन एंड फैमिली चान्सरि एंड क्यूंस बेच ये तीनटार डेस्क्रिपन एक देख Companies Court Chancery Division. Companies Court of the Chancery Division deals with cases concerning commercial fraud, business dispute, insolvency, company management, and disqualification of the directors. So, Companies Court jeta Chancery Division er, our Chancery Division er abar arakta sheta company related case dakhe. Chancery Division Divisional Court. Chancery Division and Divisional Court it deals with cases concerning equity, trust, contentious, probable, tax, partnership, bankruptcy, and land. Egulu ne deal kore. Chancery Division Patent Courts. Patent Court of Chancery Division deal with the cases concerning intellectual property, copyright, patents, and trademarks, including passing off. And Family Division, Divisional Court, the Divisional Court, of the family division, it deals with all the matrimonial matters including custody of children, parentage, adoption, family homes, domestic violence, separation, annulment, divorce, medical treatment declaration, and with uncontested probate matters. So, chancery division is a three chilo patent division companies could thin tala the bishoy dake. Our family division jeta tumra maska ne deke chila high court e shate pasha pashi ek shate. To sheita related to family matters. All the family matters regarding personal things are dealt by the family divisional court. Then come to the Queen's Bench Division. Queen's Bench Division is the Administrative Court and Admiralty Court. Administrative Court of Queen's Bench Division it hears judicial review, statutory appeals and application. Application for habeas corpus and application under Drug Trafficking Act 1984 and Criminal Justice Act 1988. It also oversees the legality of the decisions and actions of inferior courts and tribunals, local authorities, ministers of the Crown and other public bodies and officials. 
Queen's Bench Division that is Admiralty Court. The Admiralty Court of the Queen's Bench Division deals with the shipping and maritime disputes including collision, salvage, carriage of cargo, limitation and mortgage dispute. The court can arrest vessels and cargoes and sell them within the jurisdiction of England and Wales. So, Admiralty Court jeta da kota totally shipping er case gulo niye deal kore. An administrative court hoche administrative tumra puste parcho judicial review he bi as court pas jeta amader writ as ekta same drug trafficking act, criminal justice act e gulo niye kaj kore. Now amra dekhbo Queen's Bench Division. Commercial Court. The Commercial Court of Queen's Bench Division deals with the cases arising from national and international business disputes including international trade, banking, commodities and arbitration related dispute. Then Queen's Bench Division, Mercantile Court. The Mercantile Court of Queen's Bench Division deals with the national and international business disputes that involve claims of the laser value and the complexity than those heard by the Commercial Court. So, Commercial Court totally it's international business jodi kono dispute hoy antojatik business niye ba international trade banking hote pare commodities hote pare ba arbitration dispute hote pare ar queens bank division er arekta ase hocche mercantile court ei khetre abar bolche je tarao national international business dispute gula niye deal kore tobe ei khetre claim je gulo laser value orthat commercial court je gulo deal kore ta theke je gula kom valuer case shei case gulo mercantile court deal kore Queen Benz Division, Technology and the Construction Court. The Technology and Construction Court of the Queen's Benz Division is a specialized court that deals principally with the technology and construction dispute that involve issues or questions which are technically complex and with cases where trial by a specialist TCC judge is essential, that is technology and construction related judge is desirable. So, ekhetri da court technology and construction ni ta direct a different court ase bang a court er judge o a bisho expertise hota hai a bisho gulo deal korar jonno. Ekho na amra porbo county court and crown court. The county court dealt with all except the most complicated and the most simple civil cases, including most matters under the value of £5,000, such as claims for repayment of debts, breach of contract involving goods or property, personal injury, injury family issue, including adoption, adoption, divorce, housing issues, including recovery of mortgage, rent arrears, and reposition, and enforcement of previous county court judgments. Cases are heard by a judge without a jury and decision of the county court may be appealed to the appropriate division of the high court. So county court can to that way to mix level and mamla deal kore. Ebong, ekhane bola hoche je simple civil cases dekbe, je matter gular value 5000 pound er modde shima baddho thakbe. Shai khetre gulo repayment of debt hote pare, contract related good, property, personal, injury, family issue, shop ki chui ashole ashte pare but all civil. Among a catre mamlata jabe high coated je bench ta specialized on that particular issue, shekhane jabe family ule family te jabe erokom. Crown court. Crown court deals with the indictable criminal cases that have been transferred from magistrate courts and including hearing of the serious criminal cases such as murder, rape, robbery and cases sent for sentencing and appeals and cases are heard by a judge and a jury and decisions of the Crown court it may be appealed to the criminal division or the court of appeal. So simply bolche the Crown court hoche ekta criminal case main basic court prothom prothom dhap jeta shei court ar county court ta hoche civil er ekta prothom dhap. Ei khetre bolche je magistrate court shei case gulo i deal korbe jodi magistrate court ta ke kono case transfer kore othoba including bolche je serious kono criminal case hote pare ta ke jodi transfer kora hoy jodi murder rape robbery hoy okay are sentencing in case of an appeals. The Crown Court deals with the indictable criminal cases, okay? That have been transferred from magistrate court. A to Kushu the Monarch Baja Jodi, magistrate court take transfer, but all she deal got the bar, even serious offense or got the bar. Kuno Akjun Jas, Otho Akjun Jury Court, the A Jury or a Jas, okay? A case gulo shunani kore bung shunani kore rai di de pari. Tobe decision bolche da co crown court decision appeal kora jai. 
কোর্ট অফ আপিলের ক্রিমিনাল ডিভিশনে দেন আর একটা স্ট্রিম আমাদের আসছে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট সো দ্য ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টস ডিল উইথ আ সামারি ক্রিমিনাল কেসেস অ্যান্ড কমিটালস টু দ্য ক্রাউন কোর্ট উইথ সিম্পল সিভিল কেসেস ইনক্লুডিং ফ্যামিলি প্রসিডিংস কোর্টস অ্যান্ড ইউথ কোর্টস অ্যান্ড উইথ লাইসেন্সিং অফ দ্য পেটিং গেমিং অর লিকুয়ার কেসেস আর নর্মালি হার্ড বাই আইদার এ প্যানেল অফ থ্রি ম্যাজিস্ট্রেটস অর বাই এ ডিস্ট্রিক্ট জাজ উইদাউট এ জুরি ক্রিমিনাল ডিসিশনস অফ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টস মে বি অ্যাপিল টু দ্য ক্রাউন কোর্ট সিভিল ডিসিশন মে বি অ্যাপিল টু দ্য কাউন্টি কোর্ট সো দেখো লোয়ার লেভেলে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ইট টেক বোথ সিভিল অ্যান্ড ক্রিমিনাল ম্যাটার্স এবং ইন দ্যাট কেস বলছে যে সিম্পল সিভিল কেসগুলো তারা নিতে পারে ফ্যামিলি ম্যাটার ফ্যামিলি প্রসিডিং ইউথ কোর্ট এগুলো আর লাইসেন্সিং হতে পারে কোনো গেমিং উমুক্তমুক অথবা নর্মালি তিনজন ম্যাজিস্ট্রেট কেস শুনানি করতে পারে অথবা একজন ডিস্ট্রিক্ট জাজ যদি হন তাহলে উনি একাই শুনানি করতে পারেন উইদাউট এ জুরি ক্রিমিনাল যে ডিসিশনগুলো আছে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এটা চলে যাবে ক্রাউন কোর্টে আপিলের জন্য আর সিভিল ডিসিশনগুলো চলে যাবে কাউন্টি কোর্টে আপিলের জন্য লাস্ট লাস্ট ট্রাইব্যুনাল সার্ভিস দ্য ট্রাইব্যুনাল সার্ভিস মেক্স আ ডিসিশন অন ম্যাটার্স ইনক্লুডিং অ্যাসাইলাম ইমিগ্রেশন ক্রিমিনাল জাস্ট ইনজুরিজ কম্পেনসেশন সোশ্যাল সিকিউরিটি এডুকেশন এমপ্লয়মেন্ট চাইল্ড সাপোর্ট পেনশন ট্যাক্স অ্যান্ড ল্যান্ডস ডিসিশন অফ দ্য ট্রাইব্যুনাল সার্ভিস মে বি অ্যাপিল টু দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডিভিশন অফ দ্য হাইকোর্ট তো ট্রাইব্যুনালকেও দেখো যে তারা অ্যাজাইলাম সিকিং যদি হয় ইমিগ্রেশন ক্রিমিনাল ইঞ্জুরি কম্পেনসেশন সোশ্যাল সিকিউরিটি এডুকেশন বা এমপ্লয়মেন্ট চাইল্ড সাপোর্ট এই রিলেটেড পেনশন ট্যাক্স ল্যান্ড এগুলো নিয়ে ডিল করে অ্যান্ড এগুলো তো বোথ আছে ক্রিমিনালও আছে সিভিলও আছে আপিল যাবে কোথায় নির্ধারিত বলছে যে হাইকোর্ট ডিভিশনের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কোর্টের কাছে আপিল যাবে এখন এই ক্ষেত্রে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বলতে হাইকোর্ট ডিভিশনের ক্ষেত্রে আবার ফ্যামিলি হলে ফ্যামিলি কেস ফ্যামিলিতে যাবে ক্রিমিনাল হলে ক্রিমিনাল কেসগুলো ক্রিমিনাল আপিলের কাছে যাবে এরকম আর কি বলা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কোর্ট লেভেল অফ দ্য হাইকোর্ট এতক্ষণ আমরা খুব সুন্দর করে কিন্তু হায়ার আর্কিটা শেষ করলাম ইউকে কোর্টের এবং শুধু হায়ার আর্কি না এর সাথে সাথে আমরা দেখলাম প্রত্যেকটা কোর্টের কি জুরিস ডিকশান আমরা সেটাও দেখলাম এখন আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ দ্য জাজেস দেখব সো অ্যাপয়েন্টিং অফ দ্য জাস্টিস অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট অফ ইউনাইটেড কিংডম এই প্রসেজিওরটা অ্যাপয়েন্টমেন্টটা ইটস ডিরেক্টলি অর্থাৎ ইউকে সুপ্রিম কোর্টের কনস্টিটিউশনাল রিফর্ম অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড ফাইভ অনুযায়ী ডিল হয় অ্যান্ড দ্য সুপ্রিম কোর্ট রেগুলেশন টু বাট দ্য সিআরএ যেটাকে কনস্টিটিউশনাল রিফর্ম অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড ফাইভ এটা দিয়ে ডিল করা হয় সো আন্ডার সেকশন টোয়েন্টি ফাইভ অফ সিআরএ টু থাউজেন্ড ফাইভ দেয়ার আর টু রুটস to qualification for appointment as a justice of the UK Supreme Court. First, a person is eligible for appointment if they have held high judicial office for a period of at least two years. That means high judicial office is a good thing. High judicial office is a defined in section 62 of CRA. As meaning of the judge of the UK Supreme Court, the Court of Appeal, the England, Wales and High Court of England and Wales and the Court of Session or the Court of Appeal in the Northern Ireland or the Court of Northern Ireland. Or that a shakal court e jodhi keo dui basar kaj kore, tahal eta ke tadir prathum jug gotha hi jabe bibi chana kora hot chhe. অল্টারনেটিভলি বলা হচ্ছে যে যদি কোনো একজন ব্যক্তি এলিজেবল হয় মানে যোগ্য হয় অ্যাজ এ জাস্টিস অফ দ্য ইউকে সুপ্রিম কোর্ট ইফ দে হ্যাভ কোয়ালিফাইড অ্যান্ড প্র্যাকটিস অ্যাজ এ সলিসিটর ব্যারিস্টার অ্যাডভোকেট ইন ইংল্যান্ড বা স্কটল্যান্ড নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড অর ফর এ পিরিয়ড অফ অ্যাটলিস্ট ফিফটিন ইয়ার তার মানে তিনি যদি সলিসিটর ব্যারিস্টার বা অ্যাডভোকেট হিসেবে যদি পনেরো বছর প্র্যাকটিস করেন ইংল্যান্ড বা ওয়েলস বা স্কটল্যান্ড অথবা নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের কোনো কোর্টে এটাও একটা যোগ্যতা অ্যান্ড টু ডু দিস দে মাস্ট স্যাটিসফাই আই দ্য জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট এলিজিবিলিটি কন কন্ডিশন অন এ ফিফটিন ইয়ার বেসিস অর হ্যাভ বিন এ কোয়ালিফাইং প্র্যাকটিশনার ফর এ পিরিয়ড অ্যাটলিস্ট অফ ফিফটিন ইয়ার্স এ পার্সন উইল স্যাটিসফাই দ্য জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট এলিজিবিলিটি কন্ডিশন ইফ দে হ্যাভ বিন এ সলিসিটর অফ দ্য সিনিয়র কোর্টস অফ ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ওর এ ব্যারিস্টার অ্যান্ড ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ফর এ অ্যাটলিস্ট ফিফটিন ইয়ার্স অ্যান্ড হ্যাভ গেন এক্সপেরিয়েন্স ইন ল ডিউরিং দ্য পোস্ট কোয়ালিফিকেশন পিরিয়ড ফর এক্সাম্পল বাই প্র্যাকটিসিং অ্যাজ এ লয়ার ওর অ্যাক্টিং অ্যাজ এ জাজ অর আর্বিটরেটর A person is a qualifying practitioner if they have been an advocate in Scotland, a solicitor entitled to appear in the Court of Session and the High Court of Ju- uh, Judici- uh, 
judiciary and a member of the bar of northern ireland or a solicitor of the court of judicature of northern ireland and the high court of the that is also the uh, judiciary so এই ক্ষেত্রে দেখো যোগ্যতাটা কিভাবে বলা হয়েছে প্রথমত বলা হয়েছে যে তারা অ্যাডভোকেট সলিসিটর ব্যারিস্টার হিসেবে পনেরো বছর যদি কোনো কোর্টের অ্যাডভোকেট অ্যাডভোকেট মানে থাকে প্র্যাকটিস করে তাহলে হবে তবে এই প্র্যাকটিসটা আবার তাকে হায়ার লেভেলের কোর্টে করতে হবে হয় ইংল্যান্ড ওয়াস যেখানেই হোক কিন্তু তাকে হায়ার লেভেলের কোর্টে করতে হবে ওকে তারপর আবার বলছে দেখো যে ইংল্যান্ড ওয়েলসে অ্যাটলিস্ট তাকে পনেরো বছর থাকতে হবে এবং এক্সপিরিয়েন্স ডিউরিং দ্য পোস্ট কোয়ালিফিকেশান পিরিয়ড ফর এক্সাম্পল প্র্যাকটিসিং অ্যাজ এ লয়ার ওর অ্যাক্টিং অ্যাজ এ জাজ ওর আর্বিট্রেটর মানে ঠিক আছে প্র্যাকটিস সে লয়ারিং প্র্যাকটিসিং ছিল আবার সে জাজ হিসেবেও কাজ করেছে হুম তাহলে তার যোগ্যতা আরও বেশি হবে পার্সন ইজ এ কোয়ালিফাইং প্র্যাকটিশনার ইফ দে হ্যাভ বিন অ্যান অ্যাডভোকেট অর ইন স্কটল্যান্ড আবার স্কটল্যান্ডের ক্ষেত্রে আমি একটু বাদই দিতে চাচ্ছি যে স্কটল্যান্ডের ক্ষেত্রে কি হবে তখন তার ক্ষেত্রটাই আলাদা কোর্টের নামও আলাদা গিভেন দ্য কমপ্লেক্সিটি অ্যান্ড ইম্পর্টেন্স অব দ্য কেস ইজ ডিসাইডেড বাই দ্য ইউকে সুপ্রিম কোর্ট ইট ইজ এক্সপেক্টেড দ্যাট অ্যাপ্লিকেন্টস উইল হ্যাভ সাবস্ট্যান্সিয়াল জুডিশিয়াল অ্যান্ড ইকুইভ্যালেন্ট এক্সপিরিয়েন্সেস মোস্ট কথাই হচ্ছে এটা যে যেহেতু সুপ্রিম কোর্টের কেসগুলো অনেক কমপ্লেক্স এবং জটিল হয় এবং সেই ধরনের কমপ্লেক্স কেসের জন্য মোস্ট এক্সপিরিয়েন্সড পারসনকেই তারা এক্সপেক্ট করে যে হাইকোর্ট বা এই সুপ্রিম কোর্টের জুডিশিয়ারিতে যাবে এবং সে ধরনের পারসনকেই তারা মনোনীত করে আর কি তারাই যায় সিলেকশন প্রসেস অব দ্য জাজ ইজ দ্য প্রসেস অফ সিলেক্টিং জাজেস অফ ইউকে সুপ্রিম কোর্ট ইটস অভারসিন বাই দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিলেকশন কমিশন অর্থাৎ একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট তাদের সিলেকশন কমিশন আছে তারা এটা তত্ত্বাবধান করে সিলেকশন কমিশন ইজ কনভিন্ড বাই লর্ড চ্যান্সেলর অ্যাকর্ডেন্স উইথ দ্য সেকশন টোয়েন্টি সিক্স অর টোয়েন্টি সেভেন বি অব দ্য সি আর এ টু থাউজেন্ড ফাইভ অ্যান্ড দ্য সুপ্রিম কোর্ট জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট রেগুলেশন সো সিলেকশন কমিশন কি করে তাদের সিলেকশন কমিশনের গঠন আবার বলা হয়েছে যে দে দে হ্যাভ মাস্ট হ্যাভ ফাইভ মেম্বার্স ইন দ্য সিলেকশন কমিশন এবং সিলেকশন কমিশন তারা জাস্টিস অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবে আদার দ্যান দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইউকে সুপ্রিম কোর্ট ইট মাস্ট কনসিস্ট অফ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ইউকে সুপ্রিম কোর্ট হু উইল বি দ্য চেয়ার অফ দ্য সিলেকশন কমিশন ইউকে সুপ্রিম কোর্টের প্রেসিডেন্ট এবং তিনি সিলেকশন কমিশনেরও চেয়ার হবেন এ সিনিয়র ইউকে জাজ হুই ইজ নট এ ইউকে সুপ্রিম কোর্ট জাস্টিস নমিনেটেড বাই দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইউকে সুপ্রিম কোর্ট এ মেম্বার অফ দ্য জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কমিশন এ মেম্বার অফ দ্য জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্টস বোর্ড অফ স্কটল্যান্ড অ্যান্ড এ মেম্বার অফ দ্য নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কমিশন সো স্কটল্যান্ড বোর্ড অফ অ্যাপয়েন্টমেন্টের একজন থাকবে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের একজন থাকবে আর জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কমিশনের একজন মেম্বার থাকবে দ্য চেয়ার অফ সিলেকশন কমিশন মাস্ট seek a nomination from each of the bodies referred to in heads 3 to 5 above one of its member to be a member of the selection commission at least two members of selection commission nominated in this way must be non legally qualified so ekhane amra dekhlam je UK Supreme Court এর জাস্টিস এটা যে সিলেকশন হবে তা একটা সিলেকশন কমিশনের মাধ্যমে হবে এবং এই সিলেকশন কমিশনের আবার মেম্বার হবেন পাঁচজন আমি খুব ব্রিফলি স্টেপসটা বলছি কারণ আমাদের ভিডিও অলরেডি বড় হয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে লর্ড চ্যান্সেলর উনি কি করেন উনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিলেকশন কমিশন বলছে যে হুইজ মেম্বারশিপ ইজ ডিসক্রাইবড অ্যাব লর্ড চ্যান্সেলর হি কনভিন্স ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিলেকশন কমিশন ধরো যখন কোনো ভ্যাকান্সি অ্যাডভার্টাইজ হয় অর্থাৎ ভ্যাকান্সি সবসময় অ্যাডভার্টাইজ করা হয় অ্যাপ্লিকেশান আস আসে ওয়াইড রেঞ্জ অফ ক্যান্ডিডেট সেখানে অ্যাপ্লিকেশান করে ওকে দোজ হু আর নট কারেন্টলি ফুল টাইম জাজে জিভেন যারা ফুল টাইম জাজ নয় তারাও অ্যাপ্লাই করে দোজ হু উইল ইনক্রিজ দ্য ডাইভার্সিটি অফ ইউকে সুপ্রিম কোর্ট অ্যাপ্লিকেন্টস আর ইনভাইটেড টু সাবমিট এ পার্সোনাল স্টেটমেন্ট এক্সাম্পলস অফ দেয়ার প্রিভিয়াস ওয়ার্ক অ্যান্ড ডিটেলস অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসেসর্স অ্যান্ড দ্য লর্ড চ্যান্সেলার দ্য ফার্স্ট মিনিস্টার ইন স্কটল্যান্ড অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট মিনিস্টার ফর ওয়েলস অ্যান্ড দ্য নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কমিশন and senior judges across uk they are consulted as the part of selection process ne shobar sathe lord chancellor scotland er first minister wales er first minister northern ireland er judicial appointment commission eder shonge alochona kore consult kore applicants tar pore shortlist kora hoy tader merit ebong tader ke interview kora hoy selection commission kortik then selection commission ekta report dai lord chancellor ke stating that kake amra select korlam ei vacancy purun korar jonno 
এরপর দেখো বলছে যে এই রিপোর্টটা লর্ড চ্যান্সেলর যখন পাবে মানে তাদের কাছ থেকে দেন তিনি আবার এটা ফার্স্ট মিনিস্টার স্কটল্যান্ড ওয়েলসের ফার্স্ট মিনিস্টারের সঙ্গে আলোচনা করবেন নয় নর্ডার্ন আয়ারল্যান্ডের কমিটির সঙ্গেও আলোচনা করবেন এবং যখন কোনো একজন ব্যক্তিকে সিলেক্ট করা হবে এই সিলেকশান প্রসেসের মাধ্যমে দেন লর্ড চ্যান্সেলর মে অ্যাকসেপ্ট সিলেকশান কমিশন রেকমেন্ডেশান অর রিজেক্টেড চ্যান্সেলর চাইলে এটাকে রিজেক্টও করতে পারে সিলেক্টও করতে পারে অর রিকোয়ার দ্য সিলেকশান কমিশন টু রিকনসিডার অথবা সিলেকশান কমিশনকে বলতে পারে যেটা রিকনসিডার করা হোক লর্ড চ্যান্সেলার অনলি রিজেক্ট দ্য সিলেকশান অর রিকোয়ার দ্য সিলেকশান কমিশন টু রিকনসিডার ইন সার্টেন সারকামস্টেন্সেস বলছে যে লর্ড চ্যান্সেলার অনলি রিজেক্ট কেবলমাত্র সার্টেন সার্কামস্টেন্সেস এই উনি রিজেক্ট করে থাকেন ওকে ইফ সিলেকশন কমিশন রেকমেন্ডেশন ইজ অ্যাকসেপ্টেড লর্ড চ্যান্সেলার নোটিফাইড ইট টু প্রাইম মিনিস্টার অব দ্য নেম অব দ্য সাকসেসফুল অ্যাপ্লিক্যান্ট হু ইন টার্ন নোটিফাইজ এইচ এম দ্য কিং হু মেকস দ্য ফর্মাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট ওকে সো লাস্ট লাস্ট বলছে যে প্রাইম মিনিস্টারকে লর্ড চ্যান্সেলার কমিউনিকেট করে যে আমরা কাদেরকে সাকসেসফুল অ্যাপ্লিকেন্ট করলাম এবং তারপর এটা নোটিফাই করা হয় কিংকে প্রাইম মিনিস্টার অফিস এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট আসলে অ্যানাউন্স অ্যানাউন্স করে ওকে অল দোজ অ্যাপয়েন্টেড টু দ্য কোর্ট আর সিলেক্টেড অন মেরিট অ্যান্ড আর দ্য পিপল অফ এক্সেপশনাল ইন্টালেকচুয়াল অ্যান্ড লিগাল অ্যাবিলিটি উইথ দ্য সাউন্ড জাজমেন্ট অ্যান্ড সিগনিফিকেন্ট লিগাল এক্সপিরিয়েন্সেস ওয়ার টু ক্যান্ডিডেটস আর ডিম টু বি অফ ইকুয়াল মেরিট দ্য সিলেকশন কমিশন ক্যান গিভ প্রেফারেন্স টু ওয়ান ক্যান্ডিডেট ওভার দ্য আদার ফর দ্য পারপাসেস অফ ইনক্রিজিং ডাইভার্সিটি উইথ ইন ইউকে সুপ্রিম কোর্ট অ্যান্ড ইন মেকিং সিলেকশন ফর দ্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ দ্য জাস্টিস অফ দ্য ইউকে সুপ্রিম কোর্ট দ্য সিলেকশন কমিশন মাস্ট এনশিওর দ্যাট বিটুইন দেম দ্য জাস্টিস উইল হ্যাভ নলেজ অফ অ্যান্ড দ্য এক্সপিরিয়েন্স অফ প্র্যাকটিস অ্যান্ড ইন লার্ন ইচ পার্ট অফ দ্য ইউনাইটেড কিংডম বাই কনভেনশন অ্যাট দ্য অ্যাট লিস্ট টু জাস্টিস আর ফ্রম দ্য স্কটল্যান্ড অ্যান্ড ওয়ান ইজ ফ্রম নর্থ আয়ারল্যান্ড অ্যান্ড দ্য কমিশন মাস্ট হ্যাভ রেকর্ড টু any guidance given by the lord chancellor as to matters to be taken into account in making selection so amra bolchi selection selection process kintu dekho ei selection process ta koto ta মানে বলা যায় যে স্বচ্ছ ট্রান্সপারেন্ট দেন বাংলাদেশ ওখানে পরীক্ষা নিচ্ছে ভাইবা নিচ্ছে তোমার কোয়ালিফিকেশান দেখছে দেন তোমাকে তারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করবে কি না ডিসিশান নিচ্ছে আদারওয়াইজ না সেম এইটাতেও আমরা বলতেছি কারেন্ট প্রসিডিওর জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট যে কমিশন অর্থাৎ জ্যাক যে কারেন্ট প্রসিডিওরে কাজ করে এবং সেই কাজ করার ক্ষেত্রে এখানে রোল অফ এক্সিকিউটিভ কী রোল এক্সিকিউটিভ পালন করে দ্য রোল অফ এক্সিকিউটিভ ইজ নাও সিগনিফিকেন্টলি লিমিটেড ফলোয়িং দ্য এস্টাবলিশমেন্ট অফ জ্যাক তো বর্তমানে আসলে জে এসি এস্টাবলিশড হওয়ার পরে ইউকেতে জুডি মানে জাজ নিয়োগের ক্ষেত্রে এক্সিকিউটিভের ভূমিকা একেবারেই কম দিজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নন ডিপার্টমেন্টাল পাবলিক বডি দ্যাট ইজ এন ডিপিবি কনসিস্ট অফ ফিফটেন কমিশনার্স উইথ এ লে চেয়ার ফাইভ জুডিশিয়াল মেম্বার্স টু মেম্বার্স ফ্রম দ্য লিগাল প্রফেশনস ফাইভ লে মেম্বার্স এ ট্রাইব্যুনাল অফিস হোল্ডার অ্যান্ড এ ম্যাজিস্ট্রেট দ্য কমিশনার্স আর অ্যাপয়েন্টেড বাই দ্য কুইন অন দ্য অ্যাডভাইস অফ দ্য লর্ড চ্যান্সেলর অর ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দ্য এখন এই লাস্টের তিনটা স্লাইড মানে মেইনলি হ্যাঁ লাস্টের এই দুইটা স্লাইড আমি বলা যায় যে একটা আর্টিকাল থেকে নিলাম তোমাদের আরও কিছু ইনফরমেশান জানানোর জন্য যে কিভাবে আসলে এই জে এসি কাজ করে অর্থাৎ জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কমিশনটা কাজ করে তারা নন পার্টিশান কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রসেস ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিশনার অফ পাবলিক অ্যাপয়েন্টমেন্ট তারা এটা রেগুলেট হয় এটা একটা ট্রান্সপারেন্ট প্রসেস এবং এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট একটা মেরিট বেসিসে হয় যখন ভ্যাকান্সি হয় আমরা দেখলাম যে এটা তিনি অ্যাডভার্টাইজ দেন এবং সেখানে অ্যাপ্লিকেশান চাওয়া হয় অ্যাপ্লিকেশান বিবেচনা করা হয় এবং তারপর কিন্তু তাদেরকে পরীক্ষা নিরীক্ষা নেওয়া হয় এবং সোললি মেরিট বেসিস এবং তারা কি পরিমাণ জুডিশিয়ারিতে ভূমিকা রেখেছে বা জাজমেন্ট দিয়েছে চরিত্র ভালো কি না এভরিথিং বিবেচনায় নিয়ে তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয় হাইকোর্টে সো এটা সেম কথা বলা আছে আমি একটু এক্সট্রা আর একটা পার্ট এখানে অ্যাড করেছি তোমরা চাইলে পরে দেখতে পারো এই সেম ইস্যু নিয়েই আমরা দেখব দ্য রোল অফ জুডিশিয়ারি সো এখানে বলছে যে জুডিশিয়ারি ইটস কিন্তু একটা অনেক বড় ভূমিকা পালন করে এই অ্যাপয়েন্টমেন্টের প্রসেসের ক্ষেত্রে এবং সেই ক্ষেত্রে বলছে দেখো যে ট্র্যাডিশনালি যখন লর্ড চ্যান্সেলার হি হ্যাড ডিস ডিসক্রিশন টু হোম টু অ্যাপয়েন্ট ওকে সো হি বলছে যে প্রাইভেটলি কনসালটেড জাজেস অ্যান্ড সিনিয়র লয়ার্স অ্যান্ড ফর সাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট দ্য লিগাল প্রফেশনাল বডিজ মানে উনি কিন্তু সবার সঙ্গে আলোচনা করেন তারপরে কিন্তু নিয়োগ দেন বলছে টুডে আন্ডার দ্য রিফর্ম সিস্টেম জুডিশিয
one candidates ability and integrity and because the senior judiciary will be involved in managing those appointed the lord chancellor consult the lord chief justice on the need of the new appointment to the courts and then lord chief justice seeks the views of the presiding judges for the appointment below the high court and for the high court the head of the division advise judges are a major source of the references and provided by the applicant and are consulted by the jack on applicants before assessment is completed before the jack puts its recommendation to the lord chancellor the commission is required to consult the lord chief justice at another person who has held the office of, uh, for which a selection is to be made or has other relevant experiences although the jack is not obliged to follow the consultee's views this input means that the judiciary does retain a significant degree of influence the judiciary has a significant influence that is the person who work in the judiciary কারণ এখানে কিন্তু জুডিশিয়ারিতে যারা কাজ করে তারাই যখন এখানে তাদের রিপোর্টের উপরে ভিত্তি করে আমরা দেখছি যে এই অ্যাপয়েন্টমেন্টটা হয় সুতরাং এখানে কিন্তু তাদের একটা অনেক বড় সড়ো ভূমিকা থাকে এই জাজেস অ্যাপয়েন্টমেন্টের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের জাজেস অ্যাপয়েন্টমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা এখন এই এন্টায়ার জুডিশিয়াল সিস্টেমের লেকচারে আসলে কি পেলাম আমরা যে মেন বিষয়টা পেলাম যে ইউকে জুডিশিয়াল সিস্টেম হচ্ছে সেভারাল রিজনাল কোর্ট সিস্টেমের উপরে ভিত্তি করে ইস্টাবলিশড হয়েছে এবং সেখানে বলছে যে ডিভোলস ফ্রম দ্য পাওয়ার অ্যান্ড দ্য জুডিশিয়ার ইজ রোল ইজ দ্য ইজ কি তু ইন্টারপ্রিট দ্য লস এবং সেই ক্ষেত্রে বলছে যে পার্লামেন্ট যে লটা পাস করেছে সেটাকে তারা ইমপ্লিমেন্ট করবে এবং লটা ইন এন ইমপ্লিমেন্ট ইমপ্লিমেন্ট করার ক্ষেত্রে তারা ভূমিকা রাখবে ডিসিশান মেড বাই জাজেস ইট মাস্ট বি ফেয়ার জাস্ট ফ্রি ফ্রম আউটসাইড ইনফ্লুয়েন্স সুপ্রিম কোর্ট ক্রিয়েটেড ইন টু থাউজেন্ড নাইন অ্যান্ড ইন দ্য প্লেস অফ দ্য হাউস অফ লর্ড ইট ইজ দ্য হায়েস্ট কোর্ট নাও ইন দ্য ইউকে অ্যান্ড ফর দ্য কোর্ট সিস্টেম ওভারঅল কোর্ট সিস্টেম অফ ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস স্কটল্যান্ড অ্যান্ড নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড সিভিল রাইটস আর দ্য পার্ট অফ ইউকে কনস্টিটিউশন অ্যান্ড দে গ্যারান্টিড দ্য রাইট অফ অল পারসন রিগার্ডলেস অফ দেয়ার স্ট্যাটাস অ্যান্ড ডেমোগ্রাফিক্স অ্যান্ড অলসো দেয়ার রেস কাস্ট আফটার ব্রেকজিট দ্য সুপ্রিম কোর্ট গেইন দ্য পাওয়ার to preside over the international law and laws previously handled by EU courts. So, Brexit is the Supreme Court director power that the international law will preside over the EU law and the EU law will be influencing the EU law. So, that's all about today's lecture. If you have any questions, you can make comments in the comments box. So, if you have any questions, if you have any questions, you can comment in the comments box. And if you don't subscribe to our channel, please, 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 প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকো তোমাদের সাবস্ক্রিপশান এই চ্যানেলটাকে এগিয়ে নিজে নিয়ে যেতে আরও হেল্প করবে আর যদি তোমরা আরও বেশি পড়াশোনা করতে চাও আর আমি যে মাধ্যমগুলো থেকে নিয়ে এই লেকচারটা রেডি করেছি এই চারটি সোর্স আমি ইউজ করেছি তোমরা চাইলে এই সোর্সগুলো ওপেন করে পড়াশোনা করতে পারো নিজেদের মতো আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকবে সবাই আগামীতে আবারও তোমাদের সাথে দেখা হবে নতুন কোনো একটা লেকচার ভিডিও নিয়ে আল্লাহ হাফেজ